നമസ്കാരം ഞാൻ ജ്യോതി ജോൺ മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഈ റെസിപ്പിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉഴുന്ന് വടയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വലിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നുമല്ല നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോസിലും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിലും ഇൻഡോസിലും ഞാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടി ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി എന്തെങ്കിലും പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ആ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല ചാനലിനകത്ത് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് പാട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നിർത്തി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ദിവസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം നേരെ ചാനൽ ഇൻട്രോലേക്ക് പുഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വട ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറകാലം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അളവിലുള്ള ഉഴുന്നിലാണ് അപ്പോൾ അതായത് കപ്പ് അളവിൽ മെഷർമെൻറ്റ് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉഴുന്ന് വട നല്ലതായിട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല ഉഴുന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കഴുകി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ കഴുകി എടുത്തിട്ട് മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഉഴുന്ന് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി തന്നെ കുതിർന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം വടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉഴുന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉഴുന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം സാധാരണ ഉഴുന്ന് കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറയും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാതെ അരച്ചെടുക്കണമെന്ന് പക്ഷേ വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി അളവിൽ ആകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തേ മതിയാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജാറ് ചൂടാവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാവ് പിന്നീട് ചുറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് ചുറ്റെടുക്കുക എന്തായാലും മിനിമം നമ്മൾ അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ചുട്ടരുത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചുറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ടൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാറിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ബാച്ചിൽ അരച്ചെടുക്കാനതേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ പിന്നീട് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉഴുന്നൊക്കെ സൈഡിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പിലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല രീതി തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ജാറ് ഇപ്പം ചൂടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചുട്ടെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്യണം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം പൊങ്ങി വരാൻ നമ്മ
ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊച്ചുള്ളി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറച്ചില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒരു പക്ഷേ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വട മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടിയല്ല പുട്ടിപ്പൊടിയുടെ തരിയായിട്ടുള്ള പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല പോലെ ഇതെല്ലാം എന്തുവരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സോഫ്റ്റായിട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ടും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനകത്തും കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അര മണിക്കൂർ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് ചുട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് ഉള്ള ദോശമാവോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി മാവോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ചുറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടി പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാനൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലുള്ള ഒരു അരിപ്പയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിപ്പ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടുക്ക് ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി ചുറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുപോലെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് കയ്യിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ട് അതായത് വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ട് മാവ് കയ്യിൽ പുരട്ടി കൊണ്ട് ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി തൊള ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കയ്യിലൊന്നും ആക്കാതെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തവി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിരട്ടയുടെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടത് ചിരട്ടയിലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ ഈസി അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ സിമ്പിൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സിമ്പിളാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വെള്ളം തളിക്കുക നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് കിഴുത്തിട്ടിട്ട് തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ചുറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഷേപ്പിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല നല്ല രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചുടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കടായിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ ചുടാൻ വേണ്ടി കൈ രണ്ടും നനച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തവി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം ഒട്ടി പിടിക്കരുത് കയ്യിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ തവിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വട കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചുറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കുറച്ച് വെച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റെടുക്കാം സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ട് അകം വേവത്തക്ക രീതിയിൽ ചുറ്റെടുക്കണം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ അതിനകത്തിൽ കുടിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ കൊണ്ടതിന് നന്ദി മറ്റു നല്ല റെസിപ്പീസും വ്ലോഗുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേറ